प्यारे दोस्त याद है बचपन की धारावाहिक की इस कड़ी में आपका स्वागत है और जैसा कि हमने पिछली कड़ी में आपसे वादा किया था कि हम डॉक्टर माशेलकर के साथ अगली कड़ी में अपनी चर्चा को जारी रखेंगे तो डॉक्टर माशेलकर हमारे साथ हैं और हम शुरू करते हैं अपने चर्चा डॉक्टर साहब एक बार फिर से स्वागत है आपका मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिन मुश्किल हालात में आपने अपने जीवन की शुरुआत की आज इस मुकाम पर पहुँच कैसा लगता है आपको अच्छा लगता है लेकिन मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और ये जो सफ़र हुआ है ये कैसे किया ये नहीं पता चलता लेकिन ये मैं हमेशा सोचूँगा कि अगर मैंने ये सफ़र किया एक मशल करने तो लाखों ऐसे मशल कर है भारत में जो यही सफ़र कर सकते कर सकते हैं थैंक यू सर सक्सेस का जो डेफिनेशन यूथ के लिए जैसे पहले भी हमने कहा कि इज इट दैट कि हम हिंदुस्तान में शिक्षा पाएं और उसके बाद अब्रॉड जाके सेटल हो जाएं कुछ डॉलर्स कमाएं वी से दैट वी आर सक्सेसफुल वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ इसके बारे में आप कुछ कहें जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है आज की डेट देखिए मैं आपको मेरे लाइफ के एक जो एक किस्सा है वो वो भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं मेरी पी हो गई उसके बाद में मैं अब्रॉड गया मैं सालफोर्ड यूनिवर्सिटी में था फिर मुझे बड़े बड़े जॉब ऑफर्स आए थे तब मुझे याद है कि मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने डॉक्टर नायडुमा जो जिसकी मेरी पोजीशन है डायरेक्टर जनरल वैसी उनकी थी और उन्होंने उनको कहा कि भाई जाओ और जो ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइट उनको वापस ले और कोई ब्यूरोसी नहीं वहाँ के वहाँ उनको जॉब दे देना तो मुझे हाँ तो मुझे लंडन में वो मिले सवाई होटल में अभी तक याद है मुझे और एक आ, क्या कहते हैं एक नया सपना भारत का उस वक्त आ, उन्होंने मुझे ये किया और तुरंत उसी वक्त मैंने कहा मैं वापस आ रहा हूँ सब छोड़ के मैंने कहा और शाम को मैंने वैशाली को फ़ोन किया कि अपना देश हमें वापस बुला रहा है उनका क्या रिएक्शन था अरे वो तो सरप्राइज़ हो गए उनको लगा कि मैं कहूँगा कि आप कितने पैसे देंगे क्या आप ये होगा सैलरी होगा वो सैलरी कितनी पता थी आपको बाद में मुझे पता चला दो हज़ार एक सौ रुपया हर महीने <laughs> कोई बात नहीं कोई बात नहीं लेकिन ये आने के बाद मुझे यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली ना जैसे कि मैंने कहा कि मैं एफ बन गया नेशनल अकेडमी साइंस जो नोबल कैज के बाद में ये सब किसने कहा यहाँ किया मैंने और ये करके दिखाया कि हम लोग यहाँ भी ये कर सकते हैं आज ये परिस्थिति ऐसी है कि बहुत सारी ये ब्रेन ड्रेन की ये बदल गई आपको पता नहीं होगा शायद के ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन अभी हो रहा है वापस आ रहे हैं बच्चे वापस आ रहे हैं ये नेस्कॉम का डेटा हम देखें तो दिखता है कि गए तीन बरस में कोई तीस हजार साइंटिस्ट और इंजीनियर्स वापस आ गए और और आते जाएंगे जैसे कि परिस्थिति और सुध जाएगी ना तो आप आप देखेंगे उस दिन में जनरल इलेक्ट्रिक के आर सेंटर में था देखिए क्या हो रहा है भारत का एक 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 अलग सा माहौल अभी आ रहा है जिसको हम कहते हैं मैं एम में था 17 अक्टूबर को तो मैंने मेरा टॉक दिया एक पब्लिक लेक्चर एम आई टी बॉस्टन में इंडियाज इमरजेंस एज अ ग्लोबल इनोवेशन हब दी फिनोमिन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस तो ये क्या हो रहा है कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनीज वगैरह है ना ये उनका आर एंड डी सेंटर अभी यहाँ सेटअप कर रही हैं तो एक से ज़्यादा कंपनीज यहाँ आई है तो मैंने उस दिन जनरल इलेक्ट्रिक के आर एंड डी सेंटर में देखा कि दो थे उसमें से सात अपने तीन चार बरस में बच्चे वापस आ गए वैसे एक रिवर्सल जिसको कहते हैं ना वैसे हो रहा है शुरू हो हाँ वो वैसे शुरू हो गया क्योंकि ये अपना लैंड भी अभी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं केवल लैंड ऑफ आइडिया नहीं बल्कि एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन गया है तो मैं समझता हूँ अभी तो ट्रिकल है लेकिन वो टॉलेंट में बदल जाएगा आप, आप देखिए दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं बीजिंग में था मुझे वो स्टार ऑफ एशिया अवार्ड मिला जॉर्ज बुश सीनियर जो अपने जॉर्ज बुश हैं उनके पिताजी पहले प्रेसिडेंट थे ना उनके हाथ से तो उस दिन वो मेरी सर जॉन मेजर जो पहले के यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उनसे भी ब्रेकफास्ट पे मीटिंग थी तो उन्होंने एक बात कही क्योंकि वे कहने लगे कि पहले तो हम जोग्राफ हिस्ट्री ऑफ साइंस बोलते थे अभी जोग्राफी ऑफ साइंस की बात करें जोग्राफी ऑफ साइंस यानी कि साइंस कहाँ होता था इनोवेशन कहाँ होते थे ये तो पहले हम समझते थे अमेरिका में और यूरोप में होते थे 
अब नहीं अब इंडिया और चाइना अब चाइना और इंडिया की लोग बात करते हैं और चाइना और इंडिया भी नहीं कहते चिंडिया कहते हैं चिंडिया ओके हाँ, चिंडिया कहते हैं तो ये बहुत सारा ऐसा आप देखेंगे ये चेंज होते जाएगा और जिसको हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल कहते हैं ना वैसे भी बदल रही है क्योंकि वहाँ तो अभी लोग वृद्ध हो रहे हैं साठ बरस से ज़्यादा जिनकी आयु हो उनका प्रपोर्शन वहाँ बहुत बढ़ता जा रहा है लेकिन यहाँ तो आपके जैसे यू नो इसी एज ग्रुप के कोई पचपन प्रतिशत ये है तो मैक्सिमम वर्किंग पॉपुलेशन जो है ना इसमें पंद्रह बीस बरस में इस देश में होगा तो ये मैं कहता हूं कि ये तो एक नया क्या कहूं एक नई पोजीशन तो हम हाँ एक इक्वीसी शताब्दी हम कहते हैं ना जो ज्ञान की शताब्दी है सेंचुरी ऑफ नॉलेज सेंचुरी ऑफ माइंड तो मैं समझता हूं कि आप देखा था हाँ वो एक रीमर्जेंस हो रहा है भारत का जैसे कि सर जॉन मेजर ने मुझे उस वक्त कहा बीजिंग में जब मिला कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर मशलकर आपको याद होगा कि 40 प्रतिशत जी जो पूरी दुनिया का था वो केवल भारत में बनता था सत्रहवीं सदी में तो मैंने कहा हम वही वापस जाएंगे अभी अब तो दो प्रतिशत है लेकिन आप देखिए अगर ये, ये ये ग्रोथ रही ना तो कितना बढ़ते जाएगा तो एक नई नया मैंने कह, मैं कहूँ एक माहौल माहौल एक नई एक्साइटमेंट अभी आ रही है सब लोग भारत की ओर देख रहे हैं अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएं अभी जैसे बात चली कि पीछे मुड़ के देखते हैं हम तंगहाली में स्कूल जाता हुआ डॉक्टर माशेलकर और अब अमेरिका से पेटेंट के लिए लड़ता हुआ <laughs> डॉक्टर माशेलकर वो लड़ाई आपने कैसी लड़ी और क्या रिएक्शंस थे सब कुछ हाँ। कैसा था ये अब ये, ये, ये बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई क्या थी अभी लोग उसको हल्दी काटी की दूसरी लड़ाई कहते हैं <laughs> <laughs> तो क्या हुआ कि टर्मिक जो होता है ना हल्दी उसका उपयोग तो हम लोग अगर घाव हो गया तो लगाते हैं हा? आपकी माँ ने भी लगाया होगा कभी ना कभी तो एक दिन मैं सुबह उठा और वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उसके ऊपर पैटर्न लिया है अमरीका ने यानी कि उसके अधिकार इस ज्ञान पे उसके अधिकार मैंने कहा ये कैसे हो सकता है क्योंकि मेरी माँ को ये इसका पता है मेरी माँ की माँ को इसका पता है ये तो पुराना ज्ञान है उसके ऊपर तो वो अपना अधिकार नहीं ये कर सकते तो मैंने शाम को एक लेक्चर दे रहा था पब्लिक लेक्चर उसमें मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं ये अमेरिका से फाइट करने वाला हूँ तो आप मुझे लोग पूछने लगे अरे भाई अमेरिका से कोई जीतता है मैंने कहा नहीं ये एक तो प्रिंसिपल की बात है प्रिंसिपल की बात है जैसे कि सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था ना तो एक प्रिंसिपल की बात थी ना तो वैसे हल्दी भी तो मैंने कहा कि ये हमारा पारंपरिक ज्ञान है उसके ऊपर दूसरा किसी का अधिकार नहीं हो सकता और चौदह महीने में यह लड़ाई हमने जीत ली और अमेरिका ने वो पैटर्न रिवोक किया और ये माना कि ये ज्ञान आपका है इसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है तो इसका परिणाम ये हुआ कि उसके पहले तो हम जीत ही नहीं सकते क्या करें सब हमारा ज्ञान चोरी होता है ऐसे करके लोग बैठे थे लेकिन अभी एक आत्मविश्वास आ गया कि अमेरिका से लड़के भी हम लोग जीत सकते हैं ये सबसे बड़ी उसकी ये हुई और उसके बाद में बासमती बासमती पे वो एक कंपनी थी टेक्सास की राइस टेक उन्होंने पैटर्न लिया था तो हमने कहा कैसे ये तो अब, 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 अब हमारा है और वो भी लड़ाई जीत ली तो इससे अभी ये फर्क पड़ गया है अभी इससे देखिए इसका ये क्या होता है क्योंकि जिसको हम हमेशा कहते हैं ना थाउजेंड माइल जर्नी द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स तो बासमती से क्या हो गया केवल अपना कॉन्फिडेंस नहीं अब टर्मिरिक से हल्दी से हल्दी की लड़ाई से केवल अपना कॉन्फिडेंस नहीं ये कॉन्फिडेंस पूरी जो विकसनशील देश है चीन है या लैटिन अमेरिका में कोई है अफ्रीका है सब लोगों को तो अभी क्या हो गया है कि इस लड़ाई की वजह से ये अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है पारंपरिक ज्ञान है उसको एक नया स्थान मिला है लेकिन हल्दी का जो ये जीतने के बाद डी पेटेंट हो गया उसके बाद क्या लोगों की मानसिकता में कुछ फर्क आया मानसिकता में बहुत फर्क आया पहली बात तो ये हुई कि पहले तो पारंपरिक ज्ञान को नहीं मानते थे तो ये मानने लगे अभी क्योंकि उसमें भी एक बड़ा ये है दूसरी बात ये हुई कि ये पूरा हमारा ज्ञान यहाँ वहाँ बिखरा था तो हमने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी अभी बनाई है पहली बार अगर आप गूगल पे जाए ना इंटरनेट पे तो आज वहाँ टी के डी एल लिखिए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी अगर आप आयुर्वेदा लिखेंगे तो आपको दो मिलियन हिट्स मिलेंगे लेकिन अगर आप टी के डी एल लिखेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी तो बीस मिलियन मिलेंगे ओके okay. इतना ये पाँच बरस में इतना फर्क हो गया और ये जो हिट्स है पूरे दुनिया के यानी कि अपना जो पारंपरिक ज्ञान है उसमें सारे दुनिया को अभी उसमें इंटरेस्ट आ गया और उसको एक 
नया सम्मान मिला है ये दूसरी बात हुई और तीसरी बात यह है कि ये जो हमारे पूर्वजों ने काम किया था उनको लेके आगे बढ़ा के नई औषधियाँ नई दवाएं हम कैसे बनाएं तो इसलिए हमने स्वर्ण त्रिकोण की एक ये की है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न साइंस जैसे कि हमारे आयुर्वेदा एक्सपर्ट है वो तो कभी साइंटिस्ट से बात नहीं करते साइंटिस्ट उनसे नहीं बात करते आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर से नहीं बात करते तो हमने एक नया प्रोग्राम बनाया है जिसको हम स्वर्ण त्रिकोण कहते हैं ओके okay. आयुर्वेदा हो अपने ट्रेडिशनल ये डॉक्टर्स हो एलोपैथिक डॉक्टर्स हो साइंटिस्ट हो उनको आके और देखिए नए ड्रग्स हम जो बना रहे हैं ना तो इसकी सहायता से और तो ये इतने सस्ते बन जाएगा और इतने अच्छे बन जाएंगे ये तो हमारा ज्ञान है और उसी के उसी का ये लेके हम लोग अभी एक नया ये करें यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम अपने ज्ञान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रोटेक्ट करके क्या करेंगे प्रोटेक्ट तो करना चाहिए क्योंकि अपना है लेकिन उसका उपयोग करके मानवता हाँ, 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 तो जैसे कि सी हो आर्य वैद्यशाला हो ये सब लोग इकट्ठा आके एक नया काम करते तो इसका परिणाम ये बहुत बड़ा हो गया नहीं वाकई है कि नई शुरुआत और एक बहुत अच्छी शुरुआत है मैन काइंड के लिए और जो हम लड़ाई लड़ने से पहले ही हार जाते थे या लड़ते ही नहीं थे उस मानसिकता में भी फर्क आया क्योंकि आपने बाद में बासमती के लिए भी लड़ाई लड़ी देखिए जब हल्दी की थी तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं था कि हम जीत जाए मुझे अभी तक पता है कि जैसे कि मैंने डिक्लेयर किया तो दूसरे दिन कोई आ, मुझे मिलने आए थे तो एक ने पूछा कि भाई अमेरिका से कौन जीत सकता है आप कैसे जीतेंगे अगर आप हारेंगे तो क्या करेंगे तो मैंने कहा आप लिख लीजिए कि अगर मैं हारा तो मैं दिल्ली छोड़ के वापस मेरी जो प्रयोगशाला है वहाँ चला जाऊँगा मेरा इतना कॉन्फिडेंस था confidence. तो ये तो कॉन्फिडेंस लेकिन ये जो हुआ वो बासमती के वक्त नहीं हुआ हाँ बासमती के वक्त तो अरे हम जीतेंगे तो ये एक फर्क पड़ता है मानसिकता में एक एक जीतने की ये होनी चाहिए ना बिल्कुल वो आपने पहले भी कहा है एक बार कि इन दिस वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन यू हैव टू बी फास्टर देन कॉम्पिटिटर्स ये मैसेज भी मैं चाहूंगा कि आप युद्ध को दें यस यस ये ये तो ये देखिए एक एक स्पर्धात्मक युग कहते हैं आज ये स्पर्धात्मक युग है तो उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं एक तो स्पीड है गति और दूसरा डायरेक्शन कहाँ जाते हैं यू कैन गो विथ ग्रेट स्पीड रॉन्ग डायरेक्शन कोई फायदा नहीं यू हैव टू गो इन द करेक्ट डायरेक्शन बुट विद द करेक्ट स्पीड क्योंकि एक स्पर्धा इतनी आज बड़ी है और स्पर्धा केवल भारत के अमेरिका से नहीं बल्कि भारत की चीन से भी तो ये हाँ तो इस स्पर्धात्मक युग में तो एक तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों महत्वपूर्ण है कभी असफलता का सामना हुआ लगता नहीं आपको नहीं 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 वैसे वैसे तो होता आया है और मैंने ये देखा है कि मैं जैसे मैंने कहा ना कि मैं एवरेस्ट की ओर देखता हूँ तो कभी एवरेस्ट तक नहीं पहुँच पाए नीचे पहुँच पाए ये सी में भी हुआ है मेरी खुद की इसमें भी हुआ है लेकिन मैं ये नहीं देखता देखिए मुझे लोग डेंजरस ऑप्टिमिस्ट कहते हैं ओके okay. दुर्दम में आशावादी हाँ। जैसे तो मेरा क्या है कि अगर गिलास आधा भरा हो ना और आधा खाली हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ खाली जो है उसको देखते हैं और रोते रहते हैं है ना बिल्कुल वो नहीं मैं तो हमेशा हाँ जो भरा हुआ होता है ना उसको एक मैं दो मिनट लेके आपको एक स्टोरी कहता हूँ अभी तक मुझे याद है कि कैसे ये बदल सकता है देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ, मुझे बुलाया था कोई फिजिक्स एसोसिएशन का कोई प्रोग्राम था और कुछ वहाँ प्रॉब्लम्स थे उस वक्त तो जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया उसने कहा कि वी आर ऑल इन कोमा एंड डॉक्टर मशलकर विल टेल अस व्हाट टू डू और मैंने उनको कहा कि जब आप कोई वाक्य सेंटेंस लिखते हैं तो कामा लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि अब सेंटेंस पूरा नहीं हुआ बाकी का नहीं हुआ तो मैंने कहा ये जो कॉमा है उसके बाद में जो बाकी का सेंटेंस है वो तो आपने लिखा नहीं है हाँ और वो तो आप ही डिज़ाइन करेंगे वही आप लिखेंगे और ये सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद और और तो एक पैराग्राफ बनेगा उसके बाद में एक पत्ता उसके बाद में एक चैप्टर और चैप्टर गोल्डन चैप्टर हो सकता है तो ये तो कॉमा है देख के हम पीछे देख के आगे मुड़ना है अभी और देखिए उसका पूरा उस सभा का पूरा मूड चेंज हो गया कोमा से कोमा में अभी तक लोग उसके बारे में बोलते तो एक देखने की ये होती है हाफ ग्लास फूल या ये कोई कैसे भी लेते हैं हाँ, जीवन में चीजों हाँ हाँ बस 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 
देखिए उन्नीस फरवरी को मेरी एक बड़ी एक्सीडेंट हो गई मैं चेन्नई से तिरुपति कॉन्वोकेशन एड्रेस के लिए जा रहा था मैं और वैशाली तो उसमें मैं तो वैसे बेहोश हो गया और ये कोई जख्म आपको यहाँ दिखते होंगे दो दो घंटा बाद में हॉस्पिटल में भी मैं था लेकिन मैंने वहाँ भी पॉजिटिवली देखा वहाँ भी पॉजिटिवली देखा कि इट कुड आई बिन मच वर्स टुडे आई एम हियर आई एम टॉकिंग टू यू बेसिकली अगर मैं सिर्फ सिर्फ मैं रोते रहता कि ये कैसे हो गया मेरा यू नो उससे ये नहीं है ये तो पीछे गया जो गया वो गया तो दैट्स वाई आई लाइक एक इसने कहा था कि I always think of the future because that is where I am going to spend the rest of my life. Okay. समझे ना जो गया पल है वो तो गया वो तो चला गया है ना? So I always think of the future. तो मैं हमेशा ये करता हूँ जो गया वो गया. नहीं डॉक्टर साहब ऐसा है हम सब लोगों की दुआएं आपके साथ हैं हिंदुस्तानियों की दुआएं आपके साथ हैं और ये छोटे मोटे झटके लगते रहेंगे लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं और अब मैं अपने साथ जो यूथ हैं उनसे आप कुछ पूछना चाहते हैं सर आजकल जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे टाइम पे भी करियर काउंसलिंग होती है जब हम दसवीं में आते हैं जिस तरीके का जिसका टैलेंट होता है उसको बोला जाता है कि आप ये स्ट्रीम लो या आप साइंस लो आर्ट्स लो कॉमर्स लो तो जब आपने टेंथ की आपको ये किसने बोला कि आप साइंस लो एंड मतलब आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनोगे ये बात आपको किसने कही देखिए जैसे कि मैंने अभी प्रिंसिपल भावे उन्होंने जो प्रयोग किया था उसकी बात की तो आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि उसमें दो मैसेज मिले मुझे जब वो कॉन्वेक्सलेंस का उन्होंने प्रयोग किया कि जब ब्राइट स्पॉट आया और कागज़ जल गया तो मेरी ओर उन्होंने देखा और कहा कि देखिए लाइक दिस इफ़ यू कैन फोकस यू कैन बर्न एनी तो एक मुझे तो फिलासॉफी मिल गई कि ये फोकस एंड यू कैन अचीव एनी दूसरा मैंने कहा कि साइंस की ये क्या पावर है मैं तो साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ okay. तो वहाँ से मुझे वो वो स्फूर्ति मिली दूसरी बात ये जो आपने लक की बात की ना तो वैसे तो मुझे काउंसलिंग का तो क्योंकि माँ तो अनपढ़ थी बेचारी और वैसे तो ये तो ये नहीं था लेकिन आ, क्या होता है जैसे कि लक का कहते हैं ना हम लोग वैसे लक उसका रोल मेरे लाइफ में भी है देखिए क्या हुआ था कि मैं एस को ग्यारहवा आया था तो वी में मैंने अप्लाई किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बाद में तो मैं केमिकल इंजीनियर बन गया लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनने वाला था और वहाँ तो हाईएस्ट मार्क होने के कारण मैं पहला था एक दिन मैं बस स्टैंड पे खड़ा था तो एक मेरा दोस्त था अरुण द्रविड़ वो जा रहा था तो उसके फादर जो थे एक आई अफसर थे और एटोमिक एनर्जी में वो ये, ये करते थे तो उन्होंने घर पर मुझे बुलाया और कहा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को नहीं जाना केमिकल इंजीनियरिंग में जाना और उन्होंने कहा कि केमिकल इंजीनियरिंग अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि अर्ली सिक्सटीज में था लेकिन आगे जाके उसका क्या होने वाला है तभी उन्होंने मुझे कहा कि आप केमिकल इंजीनियर बन जाए और मैं यूनिवर्सिटी में गया और केमिकल इंजीनियर बन गया वो थोड़ा लोग लगता हाँ, आप कहते हैं ना बिल्कुल वैसे होता है लेकिन आज ऐसी परिस्थिति नहीं है कि आज तो आपको ठीक तरह से ये मिलता है मैं तो कहूँगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए आप हर एक में टैलेंट है लेकिन वो अलग अलग किस्म की है जैसे कि मुझ में सचिन तेंदुलकर जैसी टैलेंट नहीं है और मैं समझता हूँ सचिन तेंदुलकर वैज्ञानिक भी पता नहीं है मुझे बन सकता था कि नहीं <laughs> तो हर एक की एक एक टैलेंट होती है उसको स्पॉट करके ये ये होना चाहिए अभी 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 क्या हो रहा है तो इंजीनियर बन तो डॉक्टर बन अब तो ये आई का एक नया फैड आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चला जाता है ये ठीक नहीं है मैं समझता हूँ कि जीवन में बहुत सारे हम लोग सर आपने कहा था कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने ड्रामा को विषय में भाग लिया था ड्रामा को दिखा था डायरेक्शन भी किया था मैं जानना चाहता हूँ कि आज की व्यस्त जिंदगी में आप सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं या फिर कला साहित्य और संस्कृति से भी आप थोड़ा बहुत जुड़े हैं नहीं देखिए मैं <laughs> पहली बात तो मेरे बहुत सारे वीकनेसेस है जो मेरी स्ट्रेंथ है उसमें बहुत सारे वीकनेस है मेरा एक सबसे बड़ा वीकनेस है क्रिकेट है ना okay. तो उसमें मैंने बहुत ये किया है मैं आ, म, मेरा जो ऑफिस दफ्तर है ना वहाँ काम तो होता है लेकिन वहाँ तो टेलीविजन चालू रहता है और मैं बिजली पे जाता हूँ <laughs> दूसरा मेरा वीकनेस है म्यूज़िक तो रात को मेरे 
बेडरूम में मैं जब सोता हूँ ना तो शास्त्रीय संगीत का मुझे बहुत ये है तो मैं ये ऑन करके सोता हूँ तीसरा मेरा ये है पढ़ना तो उसमें पढ़ने में मैं ऑटोबायोग्राफीज बहुत पसंद करता हूँ कि हम तो एक लोग देखते हैं कि ये एक बड़ी व्यक्ति हो गई लेकिन वो कैसी हुई जिसकी प्रोसेस कहते हैं ना उसमें बड़ा इंटरेस्ट है मुझे तो मेरे पास कोई सौ से ज़्यादा ऑटोबायोग्राफीज है वो कोई क्रिकेटर की हो या कोई फिल्म डायरेक्टर की हो या कोई पॉलिटिकल लीडर की हो वगैरह वगैरह जो जिंदगी में सक्सेसफुल हुए तो उसमें मैं बहुत 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 पढ़ता हूँ सर आप कब लिखने वाले अरे आप देखिए अभी पाँच छः लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं आपकी अपनी लिखूँ तो मैं उनको कह रहा हूँ कि भैया मुझे रिटायर तो होने दो बाद में लिखूँगा लेकिन बड़ी ज़बरदस्ती हो रही है तो शायद लिखना शुरू कर नहीं सर जरूर लिखेगा हाँ। क्योंकि और ऑटोबायोग्राफीज के साथ साथ आपकी जो ऑटोबायोग्राफी होगी हाँ। वो स्पेशली मासिस के लिए बहुत यूजफुल है नहीं वैसे तो आ, मेरे लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनाई है उसका नाम है रघुनाथ जो मेरा नाम है आधे घंटे हाँ हिंदी नहीं वो अंग्रेजी में है और मराठी में है और ये फिल्म जो बनाई वो ये ये उसकी बहुत अच्छी ये है आपने पूछा इसलिए मैं कहता हूँ एक तीन चार वर्ष पहले आ, मेरे पास आ, आपकी आयु के आ, दो लड़के आए और उन्होंने कहा कि मैं आ, हम लोग आपके आयुष्य पे एक आ, फिल्म बनाना चाहते हैं तो मैंने कहा नहीं भैया मैं अभी जिंदा हूँ अभी कुछ नहीं करना है वगैरह 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 तो उन्होंने कहा कि यू हैव नो राइट यू हैव नो राइट टू से नो बिकॉज यू मस्ट इंस्पायर ये जो जुग्गी में लोग रहते हैं ना यंग यंग बच्चे रहते हैं उनको भी ऐसा होना चाहिए कि ये भी मशल कर बन सकते हैं तो मैंने हाँ कह दिया उसके बाद में उन्होंने ये रघुनाथ फिल्म बनाई है वो अंग्रेजी में भी है मराठी में भी है और मराठी में जो है वो पूरे महाराष्ट्र के स्कूल्स में उन्होंने ये की है और उसका बहुत रिस्पॉन्स अच्छा आया है वेरी नाइस सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने भी कहा था कि हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन की वजह ब्रेन ब्रेन गेन हो रहा है लेकिन सर ब्रेन गेन जो हो रहा है उससे सिर्फ उन्हीं को फायदा मिलेगा जो बाहर से पढ़ के जो बाहर हैं और पढ़ के आए हैं वहाँ से या वहाँ नौकरी करके आए उन्हीं को नौकरी मिलेगी और यहाँ के टैलेंट को उतना अनदेखा कर दिया जाएगा एक तरीके से सर तो ये कहाँ तक फायदा होगा देखिए ऐसा है कि ये जो ब्रेन गेन की मैं बात कर रहा हूँ ना उसके दो मतलब है एक यानी कि आप बाहर जाते हैं और बाहर से वापस आते हैं और दूसरा ऐसा है कि आपके पास ब्रेन है और आप बाहर जाते ही नहीं यहाँ ही काम करते हैं क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं देख रहा हूँ कि देखिए अभी स्टैटिस्टिक्स आया है नेस्कॉम का डॉक्टर किरण कर्णिक ने बताया है कि दस बरस पहले सत्तर प्रतिशत जो आई के ग्रेजुएट्स थे ना वो बाहर जाया करते थे ये प्रतिशत अब सत्तर से तीस हो गया That is again. Ah. That is again. क्योंकि पहले सत्तर प्रतिशत बाहर जाया करते थे अब तीस प्रतिशत क्योंकि जो बाकी है उनको ये देखते हैं कि यहां अपॉर्चुनिटीज है जैसे कि लेटेस्ट इंटेल चिप कहां डिजाइन हो रहा है hmm. अमेरिका में नहीं बैंगलोर में बैंगलोर लेटेस्ट एरो इंजिन कहा डिजाइन हो रहा है वहां नहीं यहां लेटेस्ट ट्यूबर क्लासेस ड्रग कहा डिजाइन हो रहा है यहां हो रहा है तो जैसे कि ये अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएगी ना तो आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यही काम करें मैं ये नहीं चाहता कि लोग बाहर नहीं जाए लेकिन जाए देखे दुनिया देखे जरूर देखिए लेकिन वापस आए क्योंकि अपने देश के लिए हाँ, अपने आ, अपने देश के लिए मैं हमेशा आजकल मेरे व्यक्तव्य में कहता हूं आखिरी में कि इट वॉज ऑलवेज अ ग्रेट टाइम टू बी एन इंडियन बट इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी इन इंडिया रियली में हम आपको कलाम साहब <laughs> कलाम साहब तो एक एक ऐसा व्यक्तिमत्व है हम अच्छे मित्र भी हैं वो प्रेजेंट है लेकिन इनके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ उत्तर तो ये है कि ये ये नहीं हो सकता ये तो बड़ी हस्ती है लेकिन कलाम साहब को आपने तो बाकी तो देखा होगा लेकिन एक दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ आपको जो आपको शायद पता नहीं होंगे पहला ये है कि उनके दिल में जो कंपैशन है ना इतना बड़ा है आप पूछिए नहीं आप, आप आपको भी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी सीख जाएं उससे अभी तक मुझे याद है 
कि एक दफ़ा मेरी पत्नी वैशाली को कुछ फॉन्डिलाइटिस वगैरह का ये हुआ था तो उसका पूना से मुझे फ़ोन आया रो रही थी तो मैंने कहा कि मैं सब कैंसिल करके वापस जाऊँगा तभी कलाम साहब का मुझे फ़ोन आया तब तो वो प्रेसिडेंट नहीं थे कि मैंने एक मीटिंग तीन बजे की है तो आप आ जाओ तो मैंने कहा नहीं मैं वापस जा रहा हूँ और क्या हुआ था कि मेरी पत्नी रो रही थी तो मुझे एकदम मैं बहुत इमोशनल हो गया और फ़ोन पे मैं थोड़ा ये हो गया इमोशनल पंद्रह मिनट के बाद मेरे पर्सनल सेक्रेटरी मुझे कहते हैं कि कलाम साहब आए हुए हैं उन्होंने मीटिंग छोड़ के आए और मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने कहा कि भाई द इंटायर कंट्री डिपेंड्स अपॉन यू हाउ कैन यू और उसके बारे में यानी कि इतना कंपैशन पहली बात उनकी ये है तो ये कंपैशन जो है ना ये महत्वपूर्ण है देखिए तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है एक तो इनोवेशन होना चाहिए यहाँ दूसरा कंपैशन दिल में होना चाहिए और तीसरा पैशन इन द बेली ये उनका एक दूसरी बात उनका कहता हूँ कि इतने मॉडेस्ट है वो अभी तक मुझे याद है कि पैटर्न की बात हुआ करती थी एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया था आ, इसके लिए तो मैंने उनको आ, मिस्टर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया कहा ओके okay. मिस्टर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया और उसके बारे में मैंने पैटर्न की बात की तभी तो एक नया दौर शुरू हुआ था और पैटर्न इलिटरेसी की मैंने बात की दोपहर को आ, लंच के वक्त मुझे कहने लगे कि डू यू नो दैट मिस्टर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया इज मिस्टर पैटर्न इलिटरेट ऑफ इंडिया ओके और उन्होंने ये मुझे पूछा कि हम लोग क्या करें और ये पूरा ये बदल दिया यानी कि एक जो क्या कहते हैं ना ऑनेस्टी है एक एक विनम्र स्वभाव है ये ये बहुत उनके अच्छे गुण है मैं तो समझता हूँ कि भारत एक वी आर लकी वी वी आर वेरी वेरी लकी टू हैव कलाम साहब एज अवर प्रेसिडेंट जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर माशेलकर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है आज की उनके साथ मुलाकात से तो जैसे कि आपने देखा कि हमें अपनी एनर्जीज को कन्वर्ज कैसे करना है फोकस रख के अपने इरादों को पाना कैसे है और कितना हार्ड वर्क ज़रूरी है अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए और कोई भी मंजिल कितना ही बड़ा इरादा क्यों ना कर लें अगर हार्ड वर्क है इरादा पक्का है तो हम उस मंजिल को ज़रूर पा सकते हैं हर हाल में पा सकते हैं मुश्किलें चाहे है, जितनी भी हों इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर माशेलकर का धन्यवाद करता हूं कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर हमारे साथ थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच